ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি ভাই আপনি প্রশ্ন যে আল্লাহ তাআলা মুসা মাছি বা ক্ষতিকারক জানোয়ার makhluk আল্লাহ তাআলা কেন সৃষ্টি করেছেন যা মানুষের কোনো উপকার হয় না এতে ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল করিম আম্মা বাদ আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এতে কোনো হিকমত রয়েছে প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহ তাআলা বিনা হিকমতে হিকমত ছাড়া কোনো জিনিস সৃষ্টি করেন নি এর কোনো কারণ আছে কিন্তু বেশিরভাগ কারণ বেশিরভাগ হিকমত আমাদের জানা নাই মানুষ মানুষরা জানে না তবে এটা জিনিস মানতে হবে যে আল্লাহ তাআলার নাম হাকিম এবং আল্লাহর প্রত্যেকটা কাম হিকমত সহ হয় হিকমত ছাড়া কোনো কাজ আল্লাহর নয় দুনিয়াতে যা কিছু আছে যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সবের কি কোনো কোনো কারণ রয়েছে হিকমত রয়েছে তো তার মধ্যে মোসা মাছি বা ক্ষতিকারক জানোয়ার এগুলো কিছু হিকমত রয়েছে তার মধ্যে একটা হিকমত যেন মানুষ এই সমস্ত জিনিসগুলোকে দেখে আল্লাহ তাআলার শক্তি স্মরণ করে যে আল্লাহ তাআলা এত makhluk সৃষ্টি করতে পারেন এত ধরনের একটি মোসা ছোট একটি makhluk তার কতটি পাও রয়েছে তার সুম রয়েছে সে কিভাবে মানুষকে কাটে এবং মানুষকে মানুষের গায়ে যখন বসে তখন কোন মানুষ যখন শুয়ে থাকে ঘুমিয়ে থাকে তখন তখন সে খুব জলদি অনুভব করতে পারে না যখন একটু রক্ত খেয়ে নাই তখন মানুষ অনুভব করতে পারে যারা বিশেষ করে যারা ঘুমিয়ে থাকে তারা খুব জলদি অনুভব করতে পারে না মোসার একটি হিকমত তাই সে কিভাবে আগে সুম ভরে তারপর মাছকে কাটে এটা গবেষণার বিষয় যেন মানুষ আল্লাহর makhlukাতের মধ্যে গোর ফিকির করে এবং মানুষ জিনিসটা বুঝে যে নিশ্চয় এই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করতে ওলা কেউ আছে এই সমস্ত জিনিস এই সমস্ত জিনিস অটোমেটিক সৃষ্টি হতে পারে না এত আজীব makhluk এত তার সুর আজীব আজীব makhluk দুনিয়াতে অনেক সাপ রয়েছে অনেক makhluk রয়েছে তো এটি সবচেয়ে বড় হিকমত একটি যেন মানুষ এতে বিবেচনা করে গোর ফিকির করে মানুষ চিন্তা ভাবনা করে যে আল্লাহ কি ধরনের আজীব আজীব makhluk সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয় এই সমস্ত সৃষ্টি করনে ওলা কেউ অবশ্যই আছেন অটোমেটিক এই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি হতে পারে না এত হাজার হাজার makhluk এত হাজার হাজার এত ছোট মুসা মাত্র ফেরাউনকে নমরুদকে কাবু করতে পেরেছে এই মুসার দ্বারাই নমরুদ হালাক হালাক হয়েছে এই মোসার দারে আমেরিকার অনেক লোক মারা গেছে আল্লাহর অনেক বড় বড় দুশমনকে আল্লাহ তাআলা এই মোসার দারে হালাক করেছেন এবং এই মোসার দারে মানুষকে আল্লাহ তাআলা মুসিবত দেন এটি সবাব বা একটি দারা এই মোসাতে কামড়াতে গেলে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় আর অনেক অনেক রকম জ্বর হয় এক অপরের রক্ত খায় এক একের রক্ত আরক জনের পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এতে অসুখ বাড়ে এবং বেরাম হয় অনেক লোক মারাও যায় তো এটি আল্লাহর একটি হিকমত মানুষকে যদি বেরাম আল্লাহ না দিত তাহলে মানুষ মানুষ বুঝতে পারতো না যে নিয়ামতটা কি সেহাতের নিয়ামতটা কি আমি যে সঠিক আছি তন্দ্রুস্ত আছি আমি আমার অবস্থা ভালো আছে এই নিয়ামতটা মানুষ অনুভব করতে পারতো না যদি আল্লাহ মানুষকে অসুখ না না দিত তো আপনি যে সুস্থ আছেন সুস্থ থাকার সুস্থ থাকাটা কত বড় নিয়ামত এটা আপনি অনুভব করতে পারতেন না আপনি এখন এখানে আছেন আরো বেছেন মনে করলে কোন বাজারে আছেন বা কোন জায়গায় আছেন যেখানে কোনো মোসা নাই মাছি নাই যেখানে কোনো ক্ষতি নাই আপনি আরামে এসি রুমে আছেন থাকছেন এই নিয়ামতটা আপনি অনুভব করতে পারতেন না যদি আপনার ইন্ডিয়াতে বা বাংলাদেশে মোসা যদি না থাকতো তাহলে আপনি এই এত বড় নিয়ামত অনুভব করতে পারতেন না আমরা এখন অনুভব করছি যে আল্লাহ আমাদেরকে কত সুখে রেখেছে কত আরামে রেখেছে কত সুখের জীবন আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছে আমরা ঘরে থাকছি আমাদের এখানে কোনো মোসা নাই মাছি নাই আরামের নিন আরামের ঘুম আমরা ঘুমাচ্ছি এত বড় নিয়ামত আল্লাহর এটা কত বড় নিয়ামত আমরা ওই সময়তে অনুভব করতে পারব যখন আমরা ইন্ডিয়া সফর করব ইন্ডিয়াতে গিয়ে আমাদেরকে মোসাতে কামড়াবে তখন আমরা বুঝতে পারব যে আল্লাহ আমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দিয়েছিল তো আল্লাহর নিয়ামতকে অনুভব করা স্মরণ করা এটি একটি কারণ মোসার দ্বারাই আপনি আপনাকে মোসাতে কামড়াচ্ছে তার কারণে আমরা এই নিয়ামত অনুভব করতে পারছি এখানে মদিনা থেকে যে আমরা কে আমরা এখানে কত সুখে আছি কত আরামে আছি আল্লাহ আমাদেরকে কত ভালো অবস্থায় রেখেছে এই ভালো অবস্থার অনুভব করা এটা একটি বড় নিয়ামত এবং এই মোসার দ্বারা আল্লাহ তালা অনেক দুশ্মনকে হালাক করেন দুশ্মনকে বেরাম দেন তো এটি একটি ইবতেলা আজমাইশ এবং এতে অনেক আরও বিষয় এতে হিকমত রয়েছে মোসাটা হচ্ছে ব্যাঙের খাবার ব্যাঙেরকে খাই তার একটি গেজা ওই জন্য আল্লাহ আল্লাহ তালা মোসাকে সৃষ্টি করেছেন যেন ব্যাঙের যেন পেট ভরে ব্যাঙ যেন একে খায় অনেক রকম হেকমত আছে প্রত্যেক জিনিস হেকমত রয়েছে আমাদের কিছু আমরা ক্ষুদ্র একত্র জানি বেশিরভাগ হেকমত আমাদের জানা নাই তবে এটা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে মানতে হবে 
দিল থেকে অন্তর থেকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে এর মধ্যে অনেক হেকমত রয়েছে যা আমাদের জানা নেই কিন্তু আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে মানতে হবে আম